Kamusta mga kako accountants Ang topic natin ngayon ay pagbibigay kahulugan ng tinatawag nating assets sa account team. Bago ang lahat, gamitin natin halimbawa ang enterprise professional sa mga talakayin dito. Ano nga ba ang assets? These are resources controlled by the enterprise as a result of past events and from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise. I-explain ko lang yung mga significant phrases sa definition na ito. Una sa lahat ay yung sinasabing controlled by the enterprise. Ang ibig sabihin nito ay si enterprise professional lamang ang may abilidad para makakuha ng economic benefits dahil walang ibang may access or control nito kundi siya lamang. Halimbawa, si professional ang nagmamayari sa makinaryang ito. Gagamitin niya ito sa kanyang operasyon para kumita ng pera. Hindi ito magagamit ng kahit sino man kasi siya lamang ang may control dito. Kung di man niya gamitin sa operasyon, ay pwede niyang ibenta ito. Ang pagbebenta ng sariling asset ay nagpapahayag din na siya ang may-ari nito. Pangalawa, as a result of past events. Ang ibig sabihin nito ay, bago ka magkaroon ng assets ay may ganap na nangyari dito. Halimbawa, iyong makinang tinutukay kanina, bago naging kay professional yon, ay may staff siyang nagpunta sa store para bumili at dineliver ang item sa factory. Iyon ang ganap na tinatawag. Walang asset kung walang ganap na nangyari. Pangatlo, Future Economic Benefits Ito ay makukuha mo in the future sa paggamit mo sa assets. Normally, ang future economic benefit ay pera. Pera na makukuha mo sa produktong nagawa ng makinarya. Ang key dito sa definition ng assets ay past, present, at future. There has been a past event, you have a present control over something that will provide future economic benefit. Alam mo na ngayon ang asset. Ano naman ang pwedeng gawin sa asset? Maraming pwedeng gawin sa asset. An asset may be used singly or in combination with other assets in the production of goods or services to be sold by the enterprise. Halimbawa, ang makinarya ni professional ay sapat na para makapag-produce ng pulutong ibebenta nito o pwede rin kailangan pa ang iba pang makinarya para mag-operate ito o mas maging epektibo. Pangalawa, it can be exchanged for other assets. Tinatawag itong trade-in, na kung saan ang asset ay iti-trade-in sa mas bago or upgraded na makinarya, o di kaya ibang bagay. Sa pag-trade-in, pwedeng ikay kailangan pang magdagdag ng perang ipangbabayad sa bagong makinarya or vice versa. Depende sa sitwasyon. Pangatlo, used to settle a liability. Pwede mong gawing pangbayad ito sa utang, sa kadahilanan na ito ay nagbibigay ng economic benefit or pera. Either ibenta mo ang asset at ang perang nakuha mo sa pagbenta ay ipangbabayad sa utang, o ang asset mismo ang ipangbabayad mo ng utang. Pangapat, distributed to the owners of the enterprise. Pwede din itong ipamigay sa mga may-ari ng professional. Pero, during liquidation or pagsasara ng kampanya lamang. Kagaya ng ikatlong nabanggit, depende sa kung anong asset ito. Pwedeng ibenta mo muna at magkapera o ang asset mismo ang i-distribute. Punta naman tayo sa classification of assets. Ang assets ay makaklasify sa dalawa, current assets at saka non-current assets. An entity shall classify assets as current when it expects to realize the asset or intends to sell or consume it in its normal operating cycle. Ibig sabihin, ang enterprise ay nag expect na mabenta o magamit ang asset sa loob ng normal operating cycle. Ang normal operating cycle ay maaaring iba-iba, depende sa business. Pero normally, pag hindi sinabi, ang assumption nito ay 12 months. Pangalawang kriteria ng current assets It holds the asset primarily for the purpose of trading. Kung ang purpose ng enterprise sa asset ay trading, regardless of whether mabenta or hindi ang asset sa loob ng 12 months, ay ituturi pa ding itong current assets dahil sa purpose it is held. Halimbawa nito ay ang inventories, na maaaring di maubos mabenta sa loob ng isang taon. Pangatlo, 
it expects to realize the asset within 12 months after the reporting period. Ang normal na reporting period ay December. Kung ang enterprise ay rumaasang mabenta o magamit ang asset sa loob ng 12 months after December, ito ay current assets. I-share ko din sa inyo na merong ibang enterprise dito sa Pinas na hindi December ang reporting period. Pwedeng March kagaya ng Japanese-owned enterprise at June para sa ibang American-owned enterprise. Lastly, the asset is cash or cash equivalents unless the asset is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period. Yung cash ay hindi dapat pinagbabawal gamitin. Kailan pa ito ipinagbabawal gamitin? Halimbawa nito ay kung may kaso or litigation ng company at kailangan maglaan ng malaking pera, pambayad at ito ay tinutos ng korte. O di kaya, order ng bankong pinagkakautangan na maglaan ng isang milyong pera sa banko. Ang isang milyong pera na iyon ay tinatawag na restricted cash. Mga katulong sa iyo ang checklist na ito upang malaman mo kung current o non-current nga ba ang asset. Realized within normal operating cycle? If yes, ito ay current assets. If no, tingnan natin ang kasunod na kriteria. Held for trading? If yes, ito ay current assets. If no, tingnan ulit ang kasunod na kriteria. Realized within 12 months after reporting period? If yes, ito ay current assets. If no, tingnan ang pang-apat na kriteria. Cash or cash equivalents unrestricted? If yes, ito ay current assets. If no, ito ay non-current assets. Tingnan naman natin ang ilang mga limbawa ng current assets. Ito ay unrestricted cash or pera. It is in a medium of exchange that the bank will accept for deposit at face value. Pwedeng coins or barya, any currency na hindi Philippine peso, cheque, money orders, bank deposits or pera na kadeposit sa banko at sa kadrafts. Cash equivalents. Ito ay highly liquid investments na madaling makonvert into cash at ito ay short term. That is investment na nagmamature in 3 months or less. Ang period na ito ang kailangan mong alalahanin sa cash equivalents. Halimbawa ng cash equivalents ay T-bills or treasury bills, commercial papers, marketable securities, short term government bonds, money market funds. Accounts receivable. Ito ay yung utang ng customer dahil sa pagbebenta mo sa kanila ng pautang or selling on credit. Notes receivable. Ito ay kagaya sa accounts receivable. Ang kaibahan lamang nito ay kasulatan na kung saan ay nasasaad sa papel ang pangakong magbabayad ng fixed amount at a certain date. Inventory. Assets na makaklasify mo sa tatlo. Una, held for sale by the enterprise or finished goods. Pangalawa, in the process of production for such sale or work in progress or WIP in short. At pangatlo, raw materials or supplies na gagamitin sa production. Lastly, prepaid expenses. May expenses na binayaran in advance kagaya ng prepaid rent na kung saan ay binabayaran mo ng pauna bago ka pa makapalipat ng bahay. Lahat ng assets na hindi classified or tugma sa kriteria ng current assets ay tinatawag na non-current assets. Halimbawa ng mga ito ay ang property plant or equipment or PPE in short. Ito ay mga tangible or physical assets na ginagamit sa negosyo na umaabot ng more than a year ang paggamit. Halimbawa nito ay ang lupa, building, office equipments, furnitures and fixtures at service vehicles. Isa pang non-current assets ay intangibles. Ito ay kagaya sa PPE ngunit ang kahibaan lamang ay wala itong physical substance. Halimbawa nito ay goodwill, patents, copyrights, licenses, franchises, trademarks, brand names. Dito nagtatapos ang lecture ko tungkol sa assets. Abagan nyo ang susunod na simpleng eresisyo ugol dito bilang simpleng pagsusulit sa paksang ito. Hanggang sa muli, Kako Accountants!